施工员安排我的挖机来勾钢板，把这东一块西一块的钢板全部给它集中到一起去。这里分享一个勾钢板的小技巧：这两块钢板在这个小斜坡上面，然后把挖机开到高处，从低处往高处勾钢板。这样就特别容易把钢板给勾起来。第二天下午、傍晚的时候，一辆后八轮拖车来了。这位拖车司机师傅跟我说，叫我搞快一点，他要赶在晚高峰，他要赶在市区禁止大货车通行的时间段把车子给开回去。既然你这么着急，那我就来乘坐一下你的拖车吧。有好几块钢板在前面那个拐角里面，乘坐他的拖车过去要快一点，不然等我的挖机慢慢的开过去还不知道要好久。哎，我的小挖机还是第一次乘坐这种后八轮的大拖车呢。勾起一块钢板，等着拖车掉头，然后抓紧给他上钢板。既然他那么着急啊，也不能耽误人家。万一他赶上了高峰期，要等好几个小时才可以开得出去啊！越着急越容易出乱。我晓得，我爸。这个这个这个后面是吧？板不好装呢。这次下台阶，我慢慢的了，不能把钢板再给搞掉了。
张照片一片空缺。我只有你一滴泪的时间，能不能够坐在你右边？司机师傅催我搞快点，搞快点，结果忙中出乱，这一块钢板还滑下来了。刚才那块板子滑下来，是因为我有点着急，然后挖机呀、啊，离这个车子距离远了一点，臂伸的不够长，这一块钢板啊，给它伸长一点，就不会掉下来了。OK， 最后一块钢板装上拖车，还好时间还来得及啊！拖车可以在限行的时间之前给开回去啊！感谢你的观看，感谢你的支持，我们下期再见。我正准备把挖机给拖走了，喊来了拖车，上了平板，然后工地上的领导突然叫住我说：“挖机等一会儿再走，还有一点活干完了再走。”叫拖车大概等半个小时左右。原来是项目部门口的大路上的混凝土路面被压得稀碎，可能是由于运送。电梯的重载车辆，在这个地方压的。小挖机来呢，先把这些混凝土块勾起来，丢在旁边，然后把底下的泥巴再给挖掉一点，然后再把这些混凝土块重新填进去，回头再重新浇上混凝土就行了。
混凝土块全部搞下来之后，就给它摊平，然后空气大的位置就搞点小的，给它填一填，锤一锤，拍一拍。再来把这挖出来的泥巴给它摊平，不然堆在这里好丑哦。路上洒落的泥巴也给它全部刮干净。这里有好多的碎砖头、碎渣子，挖几斗子放到刚刚的这个混凝土坑里面去，刚好可以废物再利用，发挥它的最大价值。再把这些红绢头使劲的锤一锤，使劲的拍一拍，喏、no, ，这就是全部填好之后的样子，看着还行吧？这活干的挺漂亮啊。过了几天又回到这个工地，来看看这个新交的混凝土路面，应该不会再被压坏了吧？这次下定决心把挖机的水箱拆下来，找专业的师傅给它冲一冲、洗一洗啊。
这个天气实在是太热了，最高气温三十六度，连挖机都要罢工了。上午干活没事，一到下午啊，水温就有点偏高。水温一偏高呢，然后这个空调就不制冷。也不知道到底是什么原因造成了挖机水温高。我心想着先用排除法吧，先找个专业的师傅来把水箱拆下来去洗一洗。挖机买回来这么多年，反正这个水箱。没有找专业的师傅清洗过，今天找个专业的师傅给他清洗一下，看看是不是因为水箱脏的原因导致的水水温高。水箱拆下来了，看着还挺脏的哦。嗯、跟着老板去他的店里看看，看看到底是怎么清洗水箱的。也不晓得这老板是哪里人，这口音是哪里的口音？你知道是哪里的口音吗？大概二十多分钟的车程就到达老板的店里。老板先用水枪把这个水箱表面的灰尘给它大致的冲一冲。然后只见老板搞了点。类似洗洁精的东西，也不知道这是什么东西。先往这个水箱里面灌一点，然后把水箱拎起来，换几下，再倒掉，然后再用毛刷子刷一刷。这看起来也挺简单的吧？我之前看见人家洗水箱拿着个什么东西在那个那里里面捅啊捅的，就是那个每个扇子里面捅啊捅的。我还以为他也会拿个东西给我这个水箱捅一捅呢，没想到他只是刷一点，这不知道是什么东西在上面。和老板谈了好的价格是三百五十块钱，包洗包安装，这价格。贵不贵？你们觉得贵不贵？不过咱们可不能学网上那个修电脑的女人啊！那个女人把电脑修好了之后，还找那个电脑老板还价，已经谈好了价格，她还要还价，把那个电脑老板气的这个跳这个蹦啊！几分钟之后，再拿着水枪冲一冲，哎，这看着的确冲出了很多脏东西啊！水箱一下感觉就变白了。白了很多再来把水箱里面也给它冲一冲啊哎，这么快就冲好了！老板最后拿着水管子灌了点水
，把水箱的内部给它冲洗冲洗啊。好 ，OK， 这就算是全部洗好了。把镜头拉近一点看一看，白不白？怪怪，这洗的是怪干净的，看着干干净净的。这下应该不会高温了吧？老板的业务还挺忙的。这里是一辆公交车的水箱，他和另外一位师傅正在安装。他叫我等他一会儿，把这个水箱给他安装下去之后，再去安装我的挖机的水箱。我们工地反正今天又不干活，我也是闲着没事，就等他一会儿。其实像他们干这种工作的，真的很很不容易啊，又累又脏啊。嗯哦，原来这个东西叫空调制片驱污剂啊！老板把他的水枪车也带过来了，然后刚好这旁边不有许多那个钻井嘛，钻井里面刚好有水，直接把管子插在钻井里面，就可以直接把挖机这个上面冲一冲，把这个压油的散热器也给它冲一冲，冲洗干净一点。冲洗好了就是安装水箱了。其实这个安装水箱我也没搞过，也不知道。平时保养、换机油、换什么滤芯啊，我都干过。不知道这个水箱好不好拆卸，好不好安装？如果好操作的话，下次我就可以自己把它给拆下来，自己拿去冲洗、冲洗、冲洗，买点驱污剂啊。这位老板还是挺负责任的，人挺好的。他发现我那个风扇的皮带有点松啊，然后还帮忙紧了一下。皮带松也也会影响这个水温高的。现在就是还有一个问题是什么问题呢？就是这个覆水箱啊，这个小小白色的小壶啊，我上午给它加满了一壶防冻液，到下午来一看，里面就空了，没有了。正水箱里面的防冻液是满的，不知道是什么原因，有没有哪位大神知道？是哪里漏吗？还是怎么回事？请问你们挖机的覆水箱平时加不加防冻液？平时里面有没有防冻液啊？如果正水箱里面水是满的，这个覆水箱不加行不行啊？